Alam mo ba na lahat ng sapatos, kahit ano o kahit kanino, ay pwede maging pinakamaganda at pinakamagara? Gusto mo bang malaman kung paano? Samahan ako sa ating tampok na kwento dito sa Mga Kwentong Chikitin. Ang aking ikukwento ngayon ay pinamagatang ang pinakamagarang sapatos. Kwento ni Danilo Nino Kalalang at guhit ni Paul David D. Arcos. Si Jason na yata ang may pinakamagarang sapatos sa kanilang paaralan. Maraming palamuti at sari-saring kulay ang sintas. Manghang-mangha ang kanyang mga kamag-aral. Jason, ang kawa naman ng sapatos mo. Puna ni Mario. Salamat. Ang tanging na itugon ni Jason. Kabaligta rin ito ng sapatos ni Jeboy. Bukod sa putput na ang swelas nito, nakabuka na rin ang muso at pintas na ang sintas. Jeboy, nagugutong niya ito yung sapatos mo. Tukso ni Mario. Kapag ganito, ay tahimik na lang na aalis si Jeboy. Pangarap ni Jeboy ang magkaroon ng sapatos na mas magara pa sa sapatos ni Jason. Iyong pinakamagara sa lahat ng pinakamagagarang sapatos. Gusto niya itong maging makulay gaya ng bahaghari o di kaya ay may papa at maari siyang ilipad. Hindi na nila ako tutuksokin kapag nakita nilang sapatos ko, sabi niya sa sarili. Ako ang magiging pinakamagaling sa basketball at pinakamabilis tumakbo. Pero bigla siyang nagising sa pangangarap ng makauwi siya ng bahay. Anak, pasensya ka na. Tugo ni tatay dito. Pagtsigaan mo muna yung luma. Wala pa tayong pera para makabili ng bagong sapatos. Lalong nanungkot si Jeboy. Isang araw, nagkaroon ng paligsahan sa pagtakbo at paglundag sa kanilang paaralan. Laking tuwa ni Mario dahil magigamit niya ang kanyang bagong pulang sapatos na sa itsura pa lamang mukhang makatatakbo siya ng matulin. Natuwa rin si Jason dahil siya at ang kanyang magarang sapatos ang palaging nananalo sa takbuhan. Si Jeboy naman ikabado. Alam niyang hindi siya makatatakbo ng maayos dahil sa sira niyang sapatos. Bukod din ito, nawawalan siya ng gana dahil sa mga sigaw ng panunokso ng kanyang mga kaklase. Sa wadyat pa lamang ng pito, mabilis nang nakakbang si Mario para siyang isang matuling sasakyan. Naghiyawan ang mga tao pero lalong lumakas ang kanilang mga sigaw na makita nilang nauumusan siya ni Jason. Parang inililipad ng kanyang magarang sapato si Jason. Tila binubuhat siya ng bahaghari sa kanyang paglundag. Nagdingning palalo ang sapatos niya dahil sa makulay na sintas nito. Jason! 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 Sigaw ng lahat. At nanalo nga si Jason. Kumangalawa si Mario. Di nakaroli namang nakarating sa dulo si Jeboy. Lalong napudpud ang kanyang sapatos at lumaki ang sira ng swelas nito. Matapos ang mga hiyawan at pagpuli sa nanalo, lumapit si Jason kay Jeboy na naupo sa isang sulok. Maraming naniniwalang nanalo ko dahil sa sapatos ko. Bunga di Jason. Maganda ang sapatos mo at mukhang matibay, sabi naman ni Jeboy. Mas nakabibilis ng takbo kapag maganda ang sapatos. Hindi yan totoo. Alam mo ba ang sikreto nitong sinasabi nilang magara kung sapatos? Tinanggal ni Jason ang suot niyang sapatos. Ito ang sapatos na nagsasalita. Sapatos na nagsasalita? 
sa isang igla, tila dinala ni Jason si Jeboy sa mundo ng imahinasyong pinunlaan ng mga pangarap. Lumilipad-lipad sa kanyang harap ang sapatos si Jason at bumuka ang uso at nagsalita. Oo, nati, may sapatos na nagsasalita. Watas-watas na ito at malaki na ang sira sa swelas. Sobra siyang nalungkot. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Nakakita ang sapatos na nagsasalitang bahaghari. At sinabi rito, Pwede mo ba akong bigyan ng kulay? Kumupas na kasi ang kulay ko. Sa awa ng bahaghari ay binigyan siya ng kulay nito. Kahit maraming butas, naging matingkad ang sapatos na nagsasalita. Sumunod ay nakakita siya ng makinang na bituin. Maaari ba ninyo akong bigyan ng kaunting kinang para kahit marami akong butas ay pagmulan ako ng liwanag sa dilim? Natuwa ang bituin at binigyan siya ng kinang. Nagningning ang sapatos na nagsasalita. May dumaan na isang prinsipeng may napakagandang damit. Naakit ang prinsipe sa sapatos at gusto niya itong kupkupin. Mahal na prinsipe, mayroon na pong nagmamayari sa akin. Sabi ng sapatos na nagsasalita. Malulungkot siya pag nawala ako. Wala na siyang ibang makukuha ang sapatos. Dahil sa kabutihan mo, babalutan kita ng aking damit para magamit ka na nagmamayari sa iyo. At mula sa kanyang damit ay pumunit ang prinsipe at itinagpi ang pirapirasong tela sa mga butas na nagsasalitang sapatos. Sa husay ng pagkakatagpi ng prinsipe ay naging napakaganda ng sapatos. Maraming salamat, mahal na prinsipe, sabi ng nagsasalitang sapatos. Napatingin si Jeboy sa sapatos ni Jason. Laking gulat niya ng mapansin kawig ng mga ito ang nangyari sa nagsasalitang sapatos. Tama ka, Jeboy. Tingnan mo. Binuka ni Jason ang ilang piraso ng tela na nakatakip sa kanyang sapatos at nakita ni Jeboy ang mga butas nito. Nakita niya rin ang bukang swelas, ang ilang palamuti at ilang lampas na pintura. Sira-sira ng sapatos mo? Hindi makapaniwala si Jeboy. Matagal nang sira ito. Nang bumuka ng swelas, magpapabili na sana ako sa nanay ko. Kaso, wala nang matitira para pambili ng gatas ng kapatid ko. Pero sa tulong ng tatay ko, Nagawa namin ang paraan para magamit pa at mapaganda. Sobrang natuwa si Jeboy. May makita rin kayang bahaghari at pituin ang sapatos ko? May prinsipi rin kayang maaawa sa kanila? Sa kwento lang nangyari iyon, pero may alam akong paraan para maging maayos, matibay at magara ang sapatos mo. Dinala ni Jason si Jeboy sa kanilang bahay at nagpatulong sa kanyang amang si Mang Daniel para pintahan ang sapatos ng sari-saring kulay. Matapos ay pinahian nila ang mga butas ng mga retaso. Naglagay din sila ng palamuti galing sa takot ng bote at kinulayan ang mga ito. Hindi halos makapaniwala si Jeboy sa laki ng iginanda ng kanyang sapatos. Halos kasingara na ito ng sapatos si Jason. Maraming salamat Jason, napakigara na rin ng sapatos ko. Hindi ko na rin nararamdaman ang mga butas. Maraming salamat din po, Mang Daniel. Wala nga naman Jeboy. Tugon ni Mang Daniel. 
galingan mo sa inyong paligsahan at mag-aral kang mabuti. Kinabukasan, pagpasok sa eskwela ay tulala ang mga mag-aaral sa sapatos ni Jeboy. Papagawa naman ang sapatos si Jeboy, sabi ni Mario. Oo nga, at makukulay rin kaya ng sapatos si Jason, dagdag ni Noni. Kung alam lang nila ang kwento na nagsasalit ang sapatos, bulong ni Jason sa sarili. At dito na nagtatapos ang kwento ni Jeboy at ng kanyang pinakamagarang sapatos. Anong masasabi mo sa kwentong ito?